Hello friends. Good evening. How are you all? How de? Great to see you all. How is everything at your end? Great friends. आज हम मिल रहे हैं दूसरी बार और मुझे लगता है हम सबको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू एक्चुअली लर्न सम स्मार्ट इंग्लिश सो व्हाट इज़ अ स्मार्ट इंग्लिश अरे ये तो बड़ी अजीब सी बात है देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी एक्चुअली एक्चुअली वी गेट अ बिट यू नो डिस्टर्ब एंड वी फील दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश Not the sentences, but I'm going to give you certain phrases in English. जैसे आपको थम लेन में पता ही चला होगा right? कि what are the you know topic we are going to cover today. So before starting, friends, let me first of all tell you about our social media address. अगर आप हमसे connect होना चाहते हैं Facebook पर तो आप हमारे Facebook page पर जा सकते हैं Zeta Education पर और Instagram पर we are there as we need Zeta. You can also connect uh, connect with us with uh, Zeta Education and at Zeta English, right? So these are certain things that we are going to take in mind. And another important thing, friends, is that we come live on Wednesday, 9:30 to 10, and uh, we also have uh, our live classes on Fridays and uh, also on uh, Saturdays. That is for our. uh this thing newspaper reading so let's see the second point is that i'm going to make for you all is this this is the schedule friends ye hamari live classes ka schedule bhi hai aur ye hamara social media ka address bhi hai right so now let us uh, move on aap channel kaun sa channel hai ye to mujhe pata nahi padega so you are on uh, channel that is uh, learn english with zeta If you haven't uh, liked the channel, please like it and uh, please uh, share it. And you are going to have a really good time here, isn't it, friends? So, मैं कितने लोगों से पूछना चाहती हूँ कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम हमको इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत होती है आई फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन वोकेबलरी आई फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन स्ट्रक्चर मेकिंग इन स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश देखिए The important thing for all of you should be that uh, whenever you feel that कि मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है या आई एम नॉट एबल टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश देन डोंट वरी अबाउट दैट जस्ट पे अटेंशन टू वॉट यू हैव टू वर्क ऑन सो दिस इज आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद जीटा अगर आपने लाइक नहीं अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उनको शेयर भी करिए राइट फ्रेंड्स सो नाउ लेट एस मूव ऑन This is a wonderful thing. What is this? This is our, uh, you know, free ebook. Uh, the the problem that I was telling you, friends, about your uh, uh, starting your basic wali. This is a solution to it. You can download it from our website, Zeta English, and you can start your classes from what? Okay. So today, without wasting any time, I'm going to start my class with all of you, right? and today we are going to learn phrases very good phrases related to collar job and life so what is a collar job collar to aap logo ko malum hai na we have a collar collar shirts and all so those kinds of job with different collars and again some phrases that are related to life theek hai lekin before moving ahead let us also understand what are phrases right so let's start so Let's first of all see what is the difference between phrase, idiom, and proverb. Look here, when we speak in English, we speak in sentences. Look here, sentences may be. If we want to make our sentences beautiful, we can add phrases and idioms. We can also add phrases, and apart from it, we can also add proverbs. So, what are phrase? What is idiom? And what is a proverb? Let us see. सो फ्रेज क्या होता है फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स एंड इट गिव्स डायरेक्ट 
मीनिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने कहना है कि मेरे टीचर के पास बहुत ज्ञान है बहुत उनके पास नॉलेज है तो आप बहुत नॉलेज के लिए आप एक बहुत अच्छी फ्रेज लगाते हैं कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज जब आप वीडियो देखेंगे तो आप इसके साथ साथ बोलिए भी कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज अ वेरी गुड फ्रेज फॉर दैट इज ऑल्सो इनसाइक्लोपेडिक नॉलेज समबडी हु हैज वास्ट नॉलेज अब देखो मैंने एक वास्ट नॉलेज भी यूज किया तो वास्ट नॉलेज दो शब्द हैं अलग अलग उनका मतलब है वास्ट का मतलब अलग है और नॉलेज का मतलब अलग है लेकिन वेन आई क्लब दीज टू वर्ड्स इट बिकम्स a different meaning it comes out with a different meaning and that is actually phrase achhi baat ye hai ki phrase hamesha direct meaning deta hai jaise ki bahut chote se words hain i live in a joint family to joint ka matlab hota hai juda hua family ka matlab kya hota hai parivar to jo ek sanyukt parivar mein rehte hain they live in a joint family aise hi dusri cheez aaj hum sikhenge that is idiom If you remember correctly, in my last class I told you about idiomatic expressions. Idioms बड़ी मज़ेदार होती हैं इनकी दुनिया भी बहुत मज़ेदार होती है friends. क्योंकि ये जो होती हैं वो नहीं होती जो नहीं होती वही होती हैं They give totally a different meaning. They are never translated. Okay, so it is a combination of uh, two or more words. Kamal ki baat hai. Sometimes they have verb and sometimes they don't have verb. And sabse achhi baat they give indirect meaning. The meaning is never ever direct in the idioms. And next is proverb. Proverbs jo hoti hai, pro means look and for bhi hota hai and verb means word. तो जो पुराने ज़माने में लोगों के द्वारा कही हुई बड़ी बड़ी बातें और उनका बहुत गूढ़ अर्थ होता है प्रोवर्ब्स आर एक्चुअली कंप्लीट सेंटेंसेस विद अ वर्ब समटाइम्स दे डोंट हैव वर्ब आल्सो डोंट वरी एंड दे गिव इनडायरेक्ट मीनिंग एंड दे आर कंप्लीट सेंटेंस जैसे इफ आई से ना भगवान के घर देर है तो क्या नहीं है अंधेर नहीं है दूर के ढोल सुहावने होते हैं तो जैसे समटाइम्स वी से ना आई वॉन्ट टू सेटल डाउन अब्रॉड सो पेरेंट्स क्या बोलते हैं अरे भाई दूर के ढोल सुहावने होते हैं राइट सो दैट वे वी हैव सो मेनी प्रोवर्ब्स तो प्रोवर्ब्स होती हैं लोकोक्तियाँ ईडियम्स होते हैं मुहावरे एंड फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओके सो शैल वी मूव शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ विद योर ड्यू परमिशन फ्रेंड्स लेट एस स्टार्ट सो फॉर एग्जाम्पल प्रोवर्ब एंड फ्रेज एंड ईडियम्स का जैसे फ्रेज मैंने आपसे कहा फास्ट फ्रेंड तो फास्ट का मतलब तेज भी होता है फास्ट खैर बहुत सारे काम करता है अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे लर्न इंग्लिश विद जीता चैनल पे, तो आप सर की बहुत सारी वीडियोस पाएंगे जिसमें उन्होंने हर वर्ड को अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच से डिफाइन किया है लेकिन यहाँ पे फास्ट जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि इट इज़ क्वालिफाइंग फ्रेंड एंड फ्रेंड इज़ अ नाउन राइट सो ऑल द वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स दे आर एक्चुअली एडजेक्टिव ओके सो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विथ डायरेक्ट मीनिंग तो फास्ट फ्रेंड होता है पक्का दोस्त अब पक्के दोस्त के लिए देखो ईडियम क्या यूज करते हैं ईडियम इसके लिए यूज करी जाती है ऑल वेदर फ्रेंड सो अगर आप कहेंगे ऑल वेदर फ्रेंड मीन्स ऐसा दोस्त जो आपको हर तरीके के मौसम में साथ दे आपके पास पैसे नहीं है तो भी आपको परेशान ना होने दे सो अ फ्रेंड is a person who is always there by your side right so proverb kya hogi isi ke liye ek bahut achhi kahawat hoti hai a friend in need is a friend indeed jo dost zarurat pe kaam aaye wahi aapka sachcha dost hai isn't it he is your fast friend and he is your true friends so i hope you got the meaning of phrases and idioms and proverbs with you right friend so now i'm going to move with my slides of caller job jobs bahut tarike ki hoti hain dosto dekhiye humne kuch hi jobs ko mana hai office job एंड फैक्ट्री जॉब लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जॉब्स हैं इनका एक स्पेशल नाम होता है द वेरियस काइंड ऑफ जॉब्स दैट आर परफॉर्म्ड 
in any sector they are given name aur kamal ki baat hai names are given on the basis of color so now we are going to shoot up with our class are you game for it what is the meaning of are you game for it kya aap iske liye तैयार हैं तो जी हाँ डोंट फर्गेट टू शेयर माय क्लासेस डोंट फर्गेट टू लाइक देम एंड माय डियर फ्रेंड्स डोंट फर्गेट टू कमेंट आल्सो आप लोग कमेंट करिए लाइक करिए शेयर करिए एंड टॉक टू पीपल अबाउट इट सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास सो फर्स्ट जॉब दैट कम्स इज वाइट कॉलर जॉब न सी माइंड माई प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स आई एम नॉट सेंग वाइट कॉलर जॉब वट आई एम सेंग वाइट कॉलर जॉब सो अ जॉब दैट इज डन इन द ऑफिस एक जॉब जो कि किस में करी जाती है ऑफिस में बैठ के करी जाती है यू हैव अ गुड केबन एंड यू नो यू हैव ए सी फैन एंड एवरी फैसिलिटी इज देयर सो अ जॉब इन विच योर क्लोथ दे डोंट गेट डर्टी ऐसे जॉब जिसमें आपके कपड़े गंदे नहीं होते हैं साफ सुथरे रहते हैं यू डोंट हैव टू डू एनी मैनुअल वर्क मैनुअल का मतलब क्या होता है हाथों से करने वाला काम क्योंकि मैनी जहाँ भी आता है इसका मतलब एम ए एन आई मैनी का मतलब होता है हैंड्स इसीलिए जो काम हाथों से किए जाते हैं दे आर मैनुअल जॉब्स इसीलिए जो हाथों की देखभाल होती है दैट इज कॉल्ड एज मैनी क्योर इज दैट क्लियर सो वाइट कॉलर जॉब इज ऑफिस जॉब तो इफ यू हैव डन एम बी ए तो यू कैन से सर आम लुकिंग फॉर अ वाइट कॉलर जॉब मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जो मैं ऑफिस में बैठ के करूँ अनदर काइंड ऑफ जॉब इज blue collar job now i told you na these are the jobs that are done at the factory site jo job factory mein kari jaye aur usme aapke kapde thode se gande ho jaye so that kind of jobs are called as blue collar job main yahan pe aapko bahut mazedar baat batana chahti hu blue collar job ka naam blue collar hi kaise pada हम सब जीन्स पहनते हैं आप लोग जीन्स पहनते हैं और जीन्स किससे बनती है डेनिम के कपड़े से बनती है एंड दिस पी दिस क्लॉथ दिस मटेरियल दिस फैब्रिक इज कंसीडर टू बी रफ एंड टफ सो अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रफ एंड टफ एक्टिविटीज फॉर दैट जॉब द बेस्ट सूटेड फैब्रिक वुड बी डेनिम और वहीं से वो ब्लू कलर की होती है वहीं से नाम क्या आया ब्लू कॉलर जॉब सो माई uncle works in a factory and he does blue collar job mere uncle factory mein kaam karte hain aur unki job kaisi hai blue collar job aapko samajh mein aa raha hai pasand aa raha hai to aapka thumbs up banta hai meri chat mein okay so let's move on to the next one pink collar job now this is very common nowadays pink collar job is related to women and these women they especially work in restaurants so when a woman is working in a restaurant she is doing a pink collar job when we go to pizza hut dominos there are lots of girls who are uh, you, they are working they are studying and side by side they are becoming self independent also self dependent also i really uh, salute these people who are studying who are working and they are being confident also mujhe bahut अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को देख करके जो अपना खुद से काम कर रहे हैं एंड फ्रेंड्स लेट मी टेल यू एवरी जॉब इज वंडरफुल सो नाउ नेक्स्ट जॉब इज रेड कॉलर जॉब ओके ऑल द गवर्नमेंट वर्कर्स ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन डूइंग गवर्नमेंट जॉब्स दे आर कॉल्ड एज दे आर अंडर रेड कॉलर जॉब इनको रेड कॉलर जॉब कहा जाता है जो सरकारी मुलाजिम होते हैं अगले हमारी जो जॉब आती है वो आती है गोल्ड कॉलर जॉब भाई गोल्ड को कहाँ रखा जाता है ये तो आपको पता ही है ना तिजोरी में क्योंकि वो कैसा होता है बहुत प्रेशियस होता है प्रीशियस नहीं बोला मैंने वॉट इड आई से प्रेशियस प्रेशियस का मतलब होता है बहुत अनमोल होता है है ना सो so, ऐसे जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है खास निपुण होना चाहिए आपको यू हैव टू बी अ परफेक्शनिस्ट इन योर जॉब अ मल्टी डिसिप्लिनेरियन इन योर जॉब बहुत सारी चीज़ें उससे अटैच होती हैं वो आपको आनी चाहिए सच काइंड ऑफ जॉब्स आर कॉल्ड एज गोल्ड कॉलर जॉब फॉर एग्जाम्पल अ जॉब ऑफ अ डॉक्टर 
so that job requires a, a, a lot of skills and skills in a special specialized and a special area is that clear so when you meet any doctor you can say he is doing a gold collar job next is orange collar job see the doctor say hum aa gaye orange collar job pe so what are orange collar jobs so you know jo uh, jobs that are done by the prisoners in the jail these jobs are called as orange collar jobs kyunki pehle orange jo color tha wo prisoners ka mana jata tha aur unko orange color ke suit pehna ke jisko kehte the na ab mujrim ko kadi saza sunai jati hai aur qaid e ba mushaqqat तो ये कैद ए बामुशक्कत का ही मतलब होता है कि कैद जिसमें बहुत उसको मेहनत करनी पड़े सो दे डू सम जॉब्स एंड दीज जॉब्स दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज ऑरेंज कॉलर जॉब्स अभी और भी है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त नेक्स्ट इज green color job and green is the color for the environment isn't it so people who are related who are doing job for the environment for the renewable energy for example kisi ka uh, solar energy ka business hai solar energy ka plant hai koi aur kisi environment se related job kar raha hai ngo chala raha hai to wo kya bolega i am into what what did i say main kar raha hu i am into a green collar job business i'm into a green collar job so that is a very good way mera ek uh, environment se related ngo hai isse acha kya hai i'm i'm into green collar job next type of job is brown collar job a brown collar job is very good because it is related to our military personnel personnel nahi hai mind the spelling it is not p e r pers null n l it is not personal it is personnel so the pronunciation is personnel personnel ka matlab hota hai log jo usme naukri kar rahe hain so military personnel ki jo job hoti hai that is actually brown collar job so jo jo jis jis ke yahan military mein log hain un sab ko mera naman hai un sab ko mera namaskar hai i hats off to them a big thank you to those people who are serving down there on the borders leaving their family home and working for us that is why we are safe here so thank you so much all the military personnel all the people who are involved in brown collar job because of you we are able to do all our work thank you very very much from the bottom of my heart what did i say from the bottom of my heart from the core of my heart from the core of my heart ya yeah, from the bottom of my heart ka matlab hota hai tahe dil se main aapka shukriya ada karti hu dhanyawad hai aapko now next job is let's move on black collar job wow now black word itself tells something is fishy what did i say something is fishy kuch to garbad hai to agar aap isme dekhiye black marketing bhi maine likha hai jo kala dhanda karte hain jo galat kaam karte hain us tarike ki jobs ko bhi bol like smuggling drug smuggling and all those stuff what did i say and all those स्टफ ये बोलचाल की भाषा है फ्रेंड्स आप जब अपने दोस्तों के बीच भी बात करते हैं ना यू कैन वेरी इजिली कम्युनिकेट इन सच काइंड ऑफ लैंग्वेज सो जॉब नंबर एक विच इज रिलेटेड टू ब्लैक मार्केटिंग काला व्यापार और दूसरी जॉब रिलेटेड टू ऑयल माइनिंग एंड ड्रिलिंग जो कोयले की खान में लोग कर, काम करते हैं जो, जो तेल निकालते हैं क्रूड ऑयल निकालते हैं पेट्रोल थोड़ी ना निकलेगा so what comes out from the uh, after extraction it is actually your क्रूड ऑयल देखिए जहाँ से भी हम खोद के कुछ निकालते हैं उसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड लगाते हैं धरती के नीचे से निकाल रहे हैं तो हम एक स्पेशल वर्ड लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन कोई चीज़ जुड़ी हुई है और उस जुड़ी हुई चीज़ को हम कहीं से निकाल रहे हैं सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन इसीलिए जनाब जब कभी कभी आ दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाया जाता है और डॉक्टर आपके दांत को क्या करता है एक्सट्रैक्ट टूथ एक्सट्रैक्शन जब दांत निकाला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है टूथ एक्सट्रैक्शन सो आई वेंट टू द डॉक्टर टू सी द डॉक्टर फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ जॉब क्योंकि बहुत पढ़ना है और समय बहुत कम है तो लेट्स मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम ओपन कॉलर जॉब 
so what is open collar job bhai i don't want to go in any office i want to operate from my home to aise job jisme kya hai net involved hai internet ke through aap apne ghar se job ko karte hain job from home that is called as open collar job so friend uh, so you can say my sister is married but she is into open collar job she has her own advertising company she operates from home so that is and she is she is into open collar job next kind of job is gray collar job that's a wonderful job Why wonderful job? Because grey color जो है या grey की जो हम बात करेंगे तो it is related to age. So job done by people beyond the age of retirement. Beyond the age of retirement means कि मेरे चाचा जी 60 साल के होके retire हो गए. लेकिन वो 60 साल के बूढ़े नहीं हैं. वो क्या हैं? 60 साल के जवान हैं. He is still working. So somebody who is working even after the age of retirement that job is called as gray collar job is that clear and i hope everybody does it why because you know it is always good to remain fit and fine rather than saying oh re mai itne saal ka ho gaya are so what bhai कीप सेंग थैंक्स टू गॉड भगवान का शुक्रिया अदा करिए धन्यवाद दीजिए कि हमें उसने इतना खूबसूरत दुनिया इतने सालों तक देखने का मौका दे रहा है हर सुबह उठ के थैंक गॉड दैट यू आर वॉच यू आर एबल टू सी दिस वर्ल्ड एंड एट नाइट ऑल्सो थैंक गॉड दैट यू आर एबल टू स्लीप प्रॉपरली एंड इन द मॉर्निंग वेन आई गेट अप आई एल स्टिल से थैंक्स टू गॉड या एक एक सांस एक एक चीज के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहिए ताकि हम उसकी बनाई हुई हर चीज को प्यार कर सकें जैसे हम आपको बहुत प्यार करते हैं फ्रेंड्स आई वुड लव टू कम हियर एंड एंड हेल्प यू आउट विद योर इंग्लिश मुझे बहुत मजा आता है ये सब कराने में राइट नेक्स्ट इज एक जॉब बची है दैट्स अ वंडरफुल वन एंड दैट इज नो कॉलर जॉब वट इज दिस जॉब नो कॉलर जॉब सो जॉब दैट इज डन फॉर पैशन पैशन यू अंडरस्टैंड ऐसी चीज जिसमें मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है मेरा क्या इन्वॉल्व हो रहा है passion so a thing uh, a kind of job a kind of work that is done to give you satisfaction jaise hame hame satisfaction milta hai jab humse log judte hain aur humse kehte hain ki hum mein ye improvement hua hai so i just love to help people out sir ka bhi yahi hai we all club together just to help others and make them feel confident in their life right so a job done for pay, passion not for payment these were certain uh, phrases that were related to your jobs now i'm going to turn on my topic to life yeah so now some phrases dekho ye jo phrases hum aapko de rahe hain friends iska fayda kya hai आपको तो ये पता होना चाहिए ना आपके लिए क्या फायदा है आप जब किसी को बताएं किसी को डिस्क्राइब करें मेरा भाई इस तरीके की नौकरी में है या उस तरीके मेरा भाई मिलिट्री में है तो अब मिलिट्री में है ये तो सभी लोग बोलेंगे इफ यू इफ यू से समथिंग डिफरेंट इन अ डिफरेंट मैनर माई ब्रदर इज डूइंग अ ब्राउन कॉलर जॉब तो दूसरा जिस जिससे आप बात कर रहे हैं आपको तो ब्राउन कलर भी पता है ब्राउन uh, भी पता है वर्ड कलर भी पता है और जॉब भी पता है तीनों शब्दों के बारे में आप जानते हैं अगर आप इन तीन शब्दों को मिला के एक बात कह रहे हैं और माय ब्रदर इज डूइंग क्या कर रहा है ब्राउन कॉलर जॉब ये आपके इंग्लिश में आपके सेंटेंसेस में चार चांद लगाती हैं ये फ्रेजेस दीज फ्रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट दे एड अ काइंड ऑफ दे आर आइसिंग ऑन द केक आप इंग्लिश बोल रहे हैं और उसमें प्रेजेस डोल डाल रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा होते हैं एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज रिलेटेड टू लाइफ सो सबसे पहला होता है स्मूथ लाइफ स्मूथ का मतलब होता है बिल्कुल बिना किसी परेशानी के स्मूथ एंड सेटल्ड लाइफ सो माय सिस्टर इज गोइंग थ्रू अ स्मूथ लाइफ बहुत ही अच्छी जिंदगी बिता रही है वो आफ्टर मैरिज नेक्स्ट इज नोमैडिक लाइफ वट इज नोमैडिक लाइफ भैया हमने तो नौकरी कर ली है कौन सी नौकरी करी है आपने हम तो मार्केटिंग और सेल्स की जॉब में हैं आज बेंगलुरु हैं तो कल मुंबई हैं और परसों हम कश्मीर हैं या परसों हम मध्य प्रदेश में हैं और आई एम एट चेन्नई सो अ पर्सन हु कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द जॉब 
uh, or related to job and that kind of life is called as nomadic life ghumakkad bhari zindagi ghumakkadon ke jaisi zindagi kyunki nomads hote hain banjare jo apna sab saman leke ek jagah se dusri jagah chale jate hain koi unke settled life nahi hoti hai so opposite of settled life could be nomadic life life ऑफ एन आइटीनरेंट आइटीनरेंट का मतलब होता है जो घुमक्कड़ होता है इसीलिए जो मार्केटिंग एंड सेल्स की जॉब में होती है उनकी बनती है आइटीनरेंट आइटीनरी सो दे हैव देर शेड्यूल स्केड्यूल कि आज आप किस दिन कहाँ जाएंगे सो दे फॉलो दैट राइट नेक्स्ट इज रिलेटेड टू लाइफ इज टर्बुलेंट लाइफ डिस्टर्ब लाइफ लाइफ फुल ऑफ अप्स and downs you know every person goes through this phase of life hum sabke zindagi mein ye ek mauka aata hai ye ek aisa time aata hai jisme hamari zindagi uthal puthal se bhar jati hai to agar hum ek hindi mein bolte na ki uski zindagi to bahut uthal puthal se bhari hui hai bahut dikkaton se bhari hui hai kuch na kuch hota hi rehta hai so he goes through a turbulent life या ही वेंट थ्रू अ टर्बुलेंट लाइफ आज जो तुमको वो इतनी बुलंदी पे नजर आ रहा है पीछे नहीं देखा कि उसकी जिंदगी में कितनी ज्यादा उतार चढ़ाव आए सो दैट काइंड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट लाइफ लाइफ फुल ऑफ अपसेट डाउन माई डियर फ्रेंड्स दीज सर्टन स्मॉल फ्रेजेज आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन बिकमिंग बेटर स्पीकर यूज दैम इन योर डे टू डे लाइफ छोटी सी बात और कहनी है लाइक like है शेयर है यू आर यू हैव यू शेयर द वीडियो प्लीज ट्राई टू शेयर इट बिकॉज टूडे आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली द नॉलेज पोर्शन आई एम नॉट एट ऑल कंसनट्रेटिंग ऑन एनी थिंग मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे टोल्ड मी कि मैम वी वॉन्ट लाइक क्लास जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं और आप बताते जाते हैं आई वॉन्ट टू स्टडी लाइक दैट सो आई एम नॉट एट ऑल गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड वैसे डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना सो आई एम जस्ट गिविंग यू वॉट आई हैव इन इट राइट सो नेक्स्ट लाइफ इज हेक्टिक लाइफ बाप रे बा पीपल लिविंग इन मेट्रो people living in cosmopolitan cities they have a very hectic life hectic life hectic schedule ya busy life so people who are in delhi they have very very hectic life really i when i go to meet my relatives in delhi i also feel that their life is very 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 hectic hectic ka matlab hi hota bahut hi zyada bhag daud bhari zindagi right next is this stagnant life स्टैगनेंट का मतलब क्या होता है ठहरी हुई तो जिंदगी जब ठहर सी जाए थम सी जाए लाइफ इन विच देर इज नो प्रोग्रेस नो प्रोग्रेस मीन्स यू आर वेयर यू वर बिफोर आज से तीन साल पहले भी मैं यही था आज से तीन साल बाद भी मैं यही हूँ दैट मीन्स यू आर लीडिंग अ स्टैगनेंट लाइफ वॉट इज द प्रोनाउंसिएशन स्टैगनेंट स्टैगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ या फिर थमा हुआ इसीलिए जो कहा जाता है कि यू नो दे शुड बी स्टैगनेंट द इकोनॉमी शुड बी स्टैगनेंट अर्थव्यवस्था को भी नहीं ठहरा हुआ होना चाहिए दे शुड नॉट बी एनी स्टैगनेशन इन द इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में ठहराव नहीं आना चाहिए सो दैट इज स्टैगनेंट स्टैगनेशन ओके नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव लाइफ वेरी गुड यू नो गॉड इज गिवेन एज दिस लाइफ नॉट जस्ट टू वेस्ट इट it uh, the god has given us life to make productive use of it and what is the productive use of life by giving a lot of input to the society hum jo samaj ke hisse hain हमारे पास कम से कम ये होना चाहिए कि हम जब यहाँ से जाएं या हम जब किसी अपना अपना वैल्यूएशन करें तो हम ये देखें कि हमने सोसाइटी को क्या दिया सोसाइटी ने तो अभी बहुत कुछ दिया है आप लोग हमें कितना प्यार कितना सब कुछ दे रहे हैं बट वॉट आर वी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी सो जो व्यक्ति समाज में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करके जाते हैं कुछ उत्थान करके जाते हैं टू डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी सच काइंड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव लाइफ राइट 
नेक्स्ट इज पब्लिक लाइफ पब्लिक लाइफ का मतलब होता है ऐसे जीवन जो जो हमारा सार्वजनिक जीवन होता है है ना सार्वजनिक जीवन मीन्स जो हम सबके सामने अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं वी प्रोजेक्ट दैट सो दैट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक लाइफ एंड देन वी हैव अनदर वन दैट इज प्राइवेट लाइफ लाइफ दैट इज अवे फ्रॉम द पब्लिक देखिए हम सब की अपनी जिंदगी होती है एक जो हम बाहर वालों के सामने और एक जो हम अपने घर के अंदर होते हैं सो घर के अंदर जो होते हैं दैट इज योर प्राइवेट लाइफ एंड घर के बाहर जो होते हैं दैट इज योर पब्लिक लाइफ तो कई बार क्या होता है फिल्म स्टार से कुछ लोग पूछते हैं सर ऐसा है सर वैसा है तो फिल्म स्टार्स क्या कहते हैं आप मेरी निजी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करिए सो वट इज द इंग्लिश ऑफ दखल अंदाजी कैन यू टेल मी दखल अंदाजी की इंग्लिश होती है डोंट एनक्रोच अपॉन सो वट अ वेरी गुड वर्ड इज एनक्रोच एनक्रोच का मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना सो डोंट एनक्रोच अपॉन माई प्राइवेट लाइफ आप मेरी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करिए देखिए एनक्रोच से मुझे और कुछ भी याद आया जब पुलिस या गवर्नमेंट एक ड्राइव चलाती है अभियान चलाती है और उस अभियान का नाम क्या होता है आप मुझे बताएंगे जिसमें वो गलत जो सब जो गलत दुकानें लगा लेते हैं गलत ठेले लगा लेते हैं जल गलत तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म बना लेते हैं उसको हटाते हैं राइट दैट इज कॉल्ड एज एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव वट इज दैट कॉल्ड एज एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव सो लेट्स कम बैक टू अवर लाइफ नेक्स्ट इज प्रोफेशनल लाइफ जब हम अपना काम करते हैं अपने प्रोफेशनल में सो दिस इज माई प्रोफेशनल लाइफ आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग माई प्रोफेशनल लाइफ टू माई होम कई लोग अपना लैपटॉप लेके अपना सारा ऑफिस का काम धाम लेके अपने घर पे आ जाते हैं तो उनके जो वाइफ हैं या उनके जो फ्रेंड्स हैं या उनके जो हस्बैंड हैं वो क्या कहते हैं कीप योर प्रोफेशनल लाइफ अवे अवे का मतलब होता है दूर रखिए हमारी प्रोफेशनल लाइफ अलग होनी चाहिए और पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए तो पर्सनल लाइफ व्हाट इज दैट एंगेज इन सेल्फ और फैमिली राइट नेक्स्ट इज सेक्लूडेड लाइफ सेक्लूडेड का मतलब होता है अलग थलग तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि यू नो व्हेन पीपल दे बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे फील दैट आई एम द ओनली वन हु इज लेफ्ट एंड दे कीप अवे दैम सेल्स फ्रॉम द सोसाइटी समाज से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं किसी से मिलना जुलना नहीं है तो ऐसे लोग जो बिल्कुल अलग थलग हो के जिंदगी बिताते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ही इज़ लीडिंग अ सेक्लूडेड लाइफ या ही लेट अ सेक्लूडेड लाइफ बिना किसी से मिले जुले बिल्कुल शांत अलग पड़े रहते हैं नेक्स्ट इज फास्ट लाइफ हेक्टिक लाइफ पढ़ा था ना ऐसे हमने क्या पढ़ा है फास्ट लाइफ जो बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं बहुत सारे काम करने हैं सो छोटी सी जिंदगी में बहुत सारा करना है सो दैट इज योर फास्ट लाइफ अनदर लाइफ इज स्लो लाइफ जो धीमी गति से चले रूरल लाइफ क्या होते हैं रूरल रूरल लाइफ होती है जो कि हमारी ग्रामीण जीवन होता है रूरल लाइफ इज वंडरफुल विदाउट एनी पोल्यूशन लॉट ऑफ ग्रीनरी या बट वॉट इज अर्बन लाइफ द लाइफ विच इज विच यू लीव लीड इन योर अर्बन सिटीज लाइक शहरी जीवन ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी लाइफ बहुत ही ऑर्डिनी ऑर्डिनरी तरीके से औसत जिंदगी बिताने को बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइफ लास्ट स्लाइड ऑफ द डे एंड दिस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी लाइफ द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन तो क्वालिटी से कई चीज़ें याद आती हैं आजकल कई लोग यूज करते हैं क्वालिटी टाइम तो हमें अपने फैमिली के साथ कैसा टाइम बिताना चाहिए quality time right so quality time and then we also have another phrase and that is high profile life life is style that attracts much attention much attention ka matlab hota hai jisme bahut sara aapka dhyan aakarshit karte hain to usne uski to badi high profile life hai yeah so such type of life is called as high profile life next is लो प्रोफाइल लाइफ बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आना अपने में रहना ज़्यादा किस भीड़ भड़ाक से दूर रखना सो सच काइंड ऑफ लाइफ वेयर यू आर इन टू योर सेल्फ यू आर इन टू योर सेल्फ का मतलब होता है आप ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते तो सच टाइप ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज लो प्रोफाइल लाइफ नेक्स्ट फ्रेज इज लॉन्ग लाइफ ये तो हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है हमारे बड़ों से खूब लंबी आयु हो सो हैविंग अ लॉन्ग लाइफ स्पैन इज कॉल्ड एज लॉन्ग लाइफ एंड लास्ट इज 
शॉर्ट लाइफ वॉट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट लाइफ बहुत कम अच्छा मैंने आपको पिछली बार बताया था जो बहुत कम उम्र में जिसकी डेथ हो जाती है उसके लिए हम क्या एडियम यूज करते हैं मेरे पिछले वीडियो में है आप लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वॉट इज द एडियम फॉर वो बहुत छोटी उम्र में चल बसा वो बहुत छोटी उम्र में गुजर गया सो यू आर गोइंग टू टेल मी अबाउट दैट एंड लास्ट इज मरीन और एक्वेटिक लाइफ वॉट इज मरीन मरीन का मतलब होता है पानी और एक्वा का भी मतलब होता है पानी सो so, ऐसा जीवन जो जल में जिया जाता है जैसे मछलियां हैं ऑल द एनिमल्स दैट आर वाटर एनिमल्स उनके जीवन के लिए बोला जाता है मरीन या फिर एक्वेटिक लाइफ अंडर द वाटर ओके सो फ्रेंड्स दिस वाज माय फ्रेजेस दैट वर रिलेटेड टू लाइफ एंड दैट वर रिलेटेड टू job i hope you like the session and uh, moreover i would like you all to share the video and uh, you comment in the comment box what all phrases you are going to use in your day to day life right so uh, last time a big thank you to all of you and thanks a lot for the support and love that you have you are giving to our channel this is our social media address that is uh, zeta education on facebook we need zeta on insta we also have our website that is zetaenglish.com and on that you can download our uh, uh, you know ebook also and this is our channel learn english with zeta keep sharing keep watching and a good night and a bye bye shabak khair and all the best for everything in life my dear friends i hope you had a gala time okay so next time when we meet i'll come with some amazing things maybe some proverbs or something like that so we are going to definitely meet next time and with some amazing stuff okay keep using phrases and keep learning bye bye take